Bây giờ cũng tài nhỉ, một cái bãi chuẩn bị phá đi trồng lại Đúng không? Mà ừ. mình đưa cái đấy vào lại cứu được Từ cái chỗ chặt cây chè quang kia ra là coi như là cứ lắng lên là héo rũ à. Suốt đến mọi chỗ gần cây xoan kia Lên đến vùng đây à. <cười> Sang hết cả cái dãy này à. Chạy ra đến cột điện là cứ lắng lên là héo mà coi vàng cây chết Mới lại cả trên này nữa à. Bắt đầu lắng lên là, là búp lên là héo rũ xuống cái này là bác trồng lâu chưa bác? Cái này dòng chắc cũng được gần chục năm Gần chục năm rồi ừ. Thế là sau khi bác trồng xong rồi những cái đợt mà nó bị bị ẩm nhiều là là bác thấy cái hiện tượng lá nó, nó, nó vàng ra Trồng xong là được vài năm nó thu hoạch được thì nó bắt đầu nó có hiện tượng kiểu là cứ lắng lên này hiểu nắng là nó héo héo héo, héo cả héo cái búp gì bác héo cái búp làm ruộng xong về sau nó cứng lên là cái lá vàng vàng xong nó cứ chết dần từng cây một như chỗ ông đang đứng đấy à, à. đấy Để nó như này ừ. Để nó, nó chết là nó nó, nó lá nó cứng lại ừ. xong bắt đầu nó mất dần cái màu xanh dừa lục đi ừ. thế là chết ừ. thế là trước cái 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 tình trạng đấy thì thì, thì là... xử lý nào mà bây giờ nó lại phục hồi được đang đang định bảo là phải phá đi xong rồi lấp rồng lại À. đang định bỏ phá đi lớp dùng lại thì là hôm đấy cái nguyệt nó mới bắt đầu nó mới bảo là con còn thừa một cái gói kích thi trễ để bố thử bón xem. À. Thế là bón thì là thấy nó hồi, hồi xong bắt đầu mới cắt đi xong bắt đầu cuốc, cuốc lên xong bắt đầu mới rắc phân trộn với cái đấy giờ rắc rồi nó lại lên. À. Thế là từ ngày đấy giờ giờ đây cái cái góc chỗ hai cái xoắn thấp thấp kia từ hầu đấy cả một vùng người ta hái chè trên đồi ai người ta cũng bảo là chắc phải dùng lại rồi. <cười> Thế là lúc đầu là bác chỉ có một gói con dâu nó còn thừa nó cho dùng thử thôi. Bón thử vào mấy cái luống chết đi. À rồi. Ừ. Bón thử vào đâu bốn năm luống ở cái chỗ cái cây xoan kia kìa. Ừ. Nó chết như thế thì là bắt đầu tôi mới thấy nó hồi hồi nó là bảo nó bảo nó thế là nó mới điện cho ở dưới tân cương nó mới mang gửi lên nó xít gửi lên đến đây thì là bón thế là từ ngày đấy nó thấy hồi lắng lên không héo nữa yeah. ừ. bây giờ hầu như những các bãi chè kia bây giờ là toàn bón cái loại đấy hết cứ coi như là nhà nào cũng bây giờ là thấy thấy của tôi làm được cái là bây giờ toàn bón thế hết Thế cái cách làm của bác khi sử dụng cái chi chô đấy thì bác 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 làm như nào bác? Tôi mua phân về, Nguyệt nó bảo là bây giờ bố mua phân về, ví dụ là một 50 cân thì bố chọn trộn một gói à. Trộn đổ ra xong trộn đều lên xong bắt đầu mang đi rắc theo lúa à. À. Phân đấy là, là phân, phân được? Phân đa số là một là phân nó gọi là phân vi sinh thôi vi sinh tơi thì đừng bón nó bảo đừng bón phân kia tức là vi sinh tơi thì ví dụ sử dụng cái dạng hữu cơ vi sinh hữu cơ bột. đấy đúng không? Hữu cơ vi sinh viên bột. Nó, bây giờ nó chuyển sang bột nhưng mà nó chuyển sang thành viên và nó đóng thành viên Nghĩa là phân hữu cơ một bột cũng được ừ. thế xong là cứ 50 cân cái phân hữu cơ vi sinh nó trộn với một một gói một gói chi cho được mà ừ. xong rồi cuốc rách lên bác hay là bắc bắc vãi đầu đầu tiên là mới đầu cắt thì là cuốc nhưng mà về sau này bây giờ là cứ rắc rất theo rãnh này à rắc phân theo rãnh trong bơm nước coi như là lúc đầu mà khi cắt cành đi rồi thì bác có xẻ rãnh bác ngón ừ. cái cái chi chô được ma cộng ừ. với phân hữu cơ vi sinh rồi ừ. nhưng còn sau này bây giờ thì là mình có Cứ... cái, những cái lườn bón phân trong các tháng thì lúc ấy không cần phải cuốc không, nữa không, không phải cuốc trực tiếp vào rãnh chè này đúng không thế thôi ngấm xuống là được hả vâng thế bây giờ tất cả những cái nhà này giờ cũng học tập cũng, làm theo cũng rồi. toàn mua cái gói rắc theo hết à, thế à? Ừ. Và... cả hầu như cả xóm này toàn thế hết thì ừ. là không nếu mà không rắc ra xong một thời gian kiểu lâu 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 rồi là cái lá chè nó vàng vàng lên Và. nhưng mà cái rắc thì là nó lại khác Và. thế thì một một năm ấy thì uh, bác tổng kết lại rồi thì một năm nên vãi mấy lần cái cái chi dược ma cộng với phân hữu cơ vi sinh bác cái đấy giờ tôi từ ngày nó nó chết ra là cứ mỗi một lần bón phân là tôi rắc hai gói lần nào cũng thế À, thế, à, thế thì cũng nhiều chứ bác nhỉ? Nhiều chứ. Thì một, một tháng coi như là một lần. 
À, một tháng một lần thế thì tối thiểu một năm là bác có 6 lần. 6 lần thôi. À, 6 lần bón phân. Ừ. Thế là cả 6 lần bón phân đều được cộng với chi tiêu đẳng hoàng. Ừ. Cứ theo cái công thức là 50 cân hữu cơ vi sinh cộng với một một, một bao, gói. một gói. Một gói trường mà. Ừ. Thế thế cũng hay nhỉ. <cười> thế mà thế là bắt đầu nó khắc phục một cái hiện tượng là là là, là, là lá héo lá vàng. Hết. Hết nhỉ. Ừ. Không hay. Cái này chúng em cho là một cái sáng kiến đấy. Cái này thực tế thì chúng em làm ra cái chi tiêu đẳng hoàng nhưng mà không phải là em khuyến cáo nhiều cho chè vì nói thật là trên chè bón phân quá nhiều lần mà em cũng sợ là cái chi phí nó tăng lên cho nên là ít khi là để ý cái chi tiêu ma cho cho chè mà chủ yếu chúng em để sử dụng cho cây có muối cây cam cây bưởi rồi à, các khu vực người ta trồng khoai tây trồng cà rốt trồng à, súp lơ nó hay bị cái 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 cái, cái thối rễ đấy thì bọn em là hướng dẫn trộn vào vào phân chuồng ủ hay mục hoặc là phân phân hữu cơ vi sinh nhưng mà đối với chè thì Nói thật là chúng em chỉ quan tâm cái bãi chè nào khi nó bị kiệt quệ rồi như kiểu bác miêu tả lúc đầu thì chúng em mới mới mới, mới hướng dẫn để, để, để cứu ừ. để cho nó kích dễ cho ra dễ mà ừ. à, đây trước đây, đây trước thì có ai dùng cái đấy bao giờ xong à. từ ngày bắt đầu thấy tôi bón được cái ruộng này nó hồi hồi bắt đầu họ mới lại rác chứ không ai rác đâu à. cái cái lần đầu tiên bác bón là cái dây mấy năm rồi bác cái từ năm ngoái À, coi như từ năm 2021 ấy, ừ. là bắt đầu bác đã biết sử dụng cái đấy rồi và thấy hiệu quả rồi. Ừ. Thế là năm nay là bà con làm theo nhiều. Ừ. Ờ, thế là bọn em cũng phải tổng kết lại để hướng dẫn cho những cái, những nhà có cái vườn chè mà nó hay bị ở vườn chè nó hơi thấp một tí. À. Thấp bây giờ hầu như cái nhiều cái đám cao cũng bị, chứ à. chả cứ dụng thấp đâu. Thế ạ. À đấy à, đấy. qua cái chỗ hái nhiều sang bên kia là của trong người đấy à? Đấy. Chỗ có nhiều cái bao nó để trên lô, lô kia phải không? đấy bao đấy là là cả cái vườn đấy mới lại ngay cái góc đây cũng của nó là chưa hái đây này cái góc đường ô tô đấy chỗ 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 có cái bàn đồi là là xong bắn thẳng sang đấy chỗ thùng xanh xanh đúng không đấy 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 rồi cái đấy giấy giấy chè đi bác dẫn cho em đi em quay chè chè chưa, chưa hái đây của bác vừa hái cho bác đốn hết rồi ừ. sang chỗ của trong người cái thế thì nguyệt nó cũng bón rồi bác nguyệt cũng bón ờ nguyệt tôi bón đầu tiên ở cái xóm này đấy làm cả đấy bây giờ tự nhiên này từ chỗ Nguyệt này lấy kinh nghiệm của Tân Cương thế này mọi người làm theo nhỉ ngày xưa là họ bảo là ở bên Tân Cương ấy họ bảo là nếu mà họ phục hồi được chè thì coi như là là phải giả họ bao nhiêu tiền à, thế. Ừ, thế là bắt đầu cái Nguyệt mới thấy giới thiệu cái phân đấy cái thì là bắt đầu nó mới thì mang vào là bón thử, vâng. bón thử đầu tiên thì nó lại bón hôm đấy là nó bón nó trộn thế nào, còn thừa một gói thì nó mới bảo thế, nó xít bơ, xít bơ ở Tân Cương nữa, nó lên đây. Vâng, vâng. Thế là... Thân vi sinh quý lắm, đây là trộn cái loại này này bác này. Đấy, đúng toàn, rồi. toàn đấy, trộn lại đấy đấy. Không bồ đây, đúng rồi, loại này có bồ đen đấy, cung cấp đây, phân bối đấy. Từ phân bối loại này đấy. Đây, bãi chè nhà Nguyệt đây, mới lại bên kia. Nguyệt tốt gì? Đấy. Ồ, đây rất nhiều đây, đúng rồi đây, vừa rồi, vừa rồi, vừa bón vi sinh nhiều Toàn vi sinh này thôi mà. Vâng, à, vâng. À. Đấy, cùng Nguyệt đây, bây giờ mới sắp được hái đây. À, cái này đấy. thì, cái này Nguyệt đẹp phết đi thế. Bãi bên kia đấy. Ừ. Nguyệt có cả giếng khoan để nó tưới. Cái thùng đấy là thùng để bơm nước, để khỏi phải khoác bình lên trên cao. Đấy, à. cứ lên đấy là có nước bơm tưới. À, ừ. Ừ. Bây giờ chưa được hái, bây giờ mới đang bắt đầu lên. Bãi bên kia của nó sắp được hái. Nhờ. Toàn thế này nhưng mà... Đấy, cái lô như này là Nguyệt cũng đã sử dụng cái chi rô Nguyệt Dạc Ma rồi đấy, đúng không? Đấy, nó sử dụng đầu tiên ở cái xóm này. Ừ. này đấy. Ừ. Trước thì bãi này nó cũng bị... Cũng bị vàng đấy. Khôn nhẹ, bà con mình cũng... cũng, cũng... Ừ, thì ông bảo là bây giờ cứ thấy ai làm được thì là phải theo chứ còn không theo thì một mình khác kiểu đây chết à <cười> thế này bọn em lại có cái điều kiện để lại phổ biến cho bà con ở nơi khác rồi nhiều người không biết đâu bác ạ ừ. nhiều người chưa biết đâu nhưng mà không biết sử dụng cái chi trôi hoa này để 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 bón cùng với phân các lứa để hạn chế cái hiện tượng chè yeah, bị, bị 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 vàng đó cái xóm này gọi hầu như là từ bắt đầu từ cái nguyệt đầu tiên thì bây giờ hầu như gần khắp xóm này yeah. bây giờ phải cảm ơn cháu ấy là những người cũng uh, tìm hiểu đấy cũng chịu khó đáng nghe đáng nghe công ty phải có phần thưởng đấy, riêng ấy đúng rồi phải có phần thưởng thật đấy đấy đúng, 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 phát đúng, sinh đúng, ra đầu tiên đúng, đúng rồi. cái này là rất hay đấy ừ. đây là những người gọi là chịu khó tìm tòi 
à, nắm bắt thông tin xong đó để đưa ra cái cái ứng dụng cái, cái pháp kỹ thuật thì cái bãi của bãi của tôi đấy thì ai hai trẻ đi qua đây người ta cũng bảo là phải cô phá đi rồng lại lúc này nhìn chán lắm rồi ừ, chán lắm anh nào cũng kêu chán lắm rồi bảo là ông ông phải cuốc đi rơi xong là rồng lại đi xong tôi bảo bây giờ rồng lại thì phải ba năm mới được thu vâng ba năm mới được thu thì mình coi là già bố rồi thì làm cái gì nữa ừ. cỏ làm cũng đủ chết thế là cứ chán chán thông quốc Cô nếu cô... mà bác mà trẻ tí khi là bác phá được rồi đúng phá không? rồi đấy vì nó mới bảy tuổi ừ. cho nên là già cho nên là ngại rồi thế hôm đấy đang thì... đang ừ. đang rắc phân thì là cái nguyệt nó bảo là con còn thường một gói phân kích rễ à. bố thử rắc xem có được không thế bảo thế mày cho tao tầm rắc thế là rắc đâu năm sáu luống ấy. À. lúc đấy là phân thì tôi rắc rồi nhưng mà tôi rắc mỗi thuốc không thế là đến lứa thứ hai ở lứa đầu lứa nó bảo một cái đến lứa sau cái là thấy trẻ lá to xanh lên cái là thế thế là bắt đầu bảo mày điện gửi cho tao hai gói tháng sau hai xong là gửi ta hai gói thế bón từ ngày đấy giờ là nó không bị gì nữa rồi thấy xanh đẹp thế bây giờ đây là đức trương à nhà gì nhỉ trương mai trương trương mai có rồi trương mai thì hầu như nó bán rất nhiều bán cho cả cái xóm này coi như là cứ nhà nào gì là lấy hết tôi cứ mỗi một hứa đang bỏ mấy hôm nữa bắt đầu nó ra, ra mầm một cái là lại sang đây lấy hai gói về lại rắc của chúng nó đây thì hầu như là khi là à, một tháng hay hai tháng nó mới rắc một lần nhưng của tôi là bây giờ nó đang hồi dễ là tôi phải rắc tiếp tục để, để cho nó phục hồi khỏe lên rồi bắt đầu mới lại bón ít thôi đúng rồi, là vì, vì, là vì là phá, đang yếu, cây nó đang yếu đang bảo phải phá đi rồi không ừ coi như là là từ có chết lại trở lại rồi đó ừ. cho nên phải có chế độ chăm sóc đặc biệt một thời gian nữa <cười> thế còn như mọi người này thì nó khỏe hơn thì có khi là hai lứa nó gần bóng lần một lần thôi thì nó khỏe rồi ừ có nó khỏe lực khỏe rồi trước cái bãi này mấy bãi kia coi hai trẻ chán lắm vàng à. vàng búp coi nhặt đi nhặt, hai xong nhặt lại trồng búp chán lắm bây giờ của nó đấy trông giờ mỡ màu hết đấy này đấy. mật độ búp này dày dày này là cây kia rất khỏe đấy chán hồi nó kêu chán con chân trăm con đầu tư trận này mà không được nữa là con cũng bỏ mày nó vào thế mày nó thấy của tôi cũng thế của nó cũng vàng thế nó vào thế mày đây bà con sử dụng nhiều cái vi sinh quê lâm khu một của quê lâm kia đây là số toàn đấy mới lại phần đây là cái nhà thằng này thì nó lại dùng coi như là kèm theo cả lân bột vi sinh quê lâm với lân bột nó nó rắc ừ, nhưng mà đây thì lại toàn rắc uh, quế lâm không một nhiều hơi nguyệt lại sử dụng nhiều vi sinh quế lâm không một nguyệt nó ba bãi rồi nó hái đổi công ba bãi ba dòng uối ba bãi này là còn ít rồi trong kia của nó coi như là chỗ cổng làng vào của nó bãi đấy của nó phải có năm sáu tạ ở trong đấy nữa Ui xa hai vợ chồng nó được là nó làm được nhiều thế <cười> nó, nó đổi công đi đổi công thế nó cũng bán trẻ tươi cho tân cương phúc triệu bán hết trẻ tươi ở xã này hầu như bán trẻ tươi hết ồ thế nhà anh nguyệt cũng tỏ nó nhiều diện tích chè ấy như nhỉ nó mua cái đất ở trong ghê mấy sào ruộng nó làm coi như bây giờ nó thu mỗi lứa độ năm sáu tạ à, còn thế. chỗ ba chỗ này là là ngày xưa lễ về đây là chia cho chỗ này là nó múc nó rồng chè trước đây là chè hạt hết ấy. À, đây là trước là thời kỳ ấy là bác đã trồng chè chè, chè hạt hết thu đây rồi ừ sau khi nó sau nó chuyển cái chè canh ừ, phát triển nữa là bác mới chia chúng nó ừ, xong nó phá đi nó, nó dòng chè canh ừ. đây bãi lại cũng thế phá đi dòng chè lai đấy ừ. của tôi cái đợt chết là, là chán cho nên là chưa làm giản tưới chứ còn vẫn là tưới theo dây vòi và có bác là vẫn kéo dây ra ừ. Có ống ở đấy rồi nhưng mà chỉ cần một cái dây nhựa gì là gì là nó tưới khắp. Nó Thế tưới phải đồ thì bác không cần phải kéo dây tưới chè hạt thì có bao nhiêu thì ăn thì chỉ cần gì đúng không ạ? Không chè hạt thì nó chỉ có độ dăm cân thôi. À, 